und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Professor und das Professor Layton. Und das kleine Zolle Dorf. Im letzten Part sind wir in diesem Rätsel hängen geblieben, Nummer 20. Das heißt, Offscreen habe ich dann öfters probiert und bin endlich auf die Lösung gestoßen. Und ich habe erfahren, die dürfen ganz schön Umweg gehen. Sie ist die ganze Zeit richtig gelaufen, aber ich hatte den Umweg nicht erkannt. Tja. Es kann manchmal echt so einfach sein, aber nun gut. Dann geht's halt so aus. Das ist richtig. Endlich können die Streithähne sich aus dem Weg gehen. Gut gemacht. Oh ja, vielen Dank, Leute. Endlich komme ich zur Arbeit, ohne dass mir gleich der Kragen platzt. Im Ernst, Kamerad, du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ach ja, noch was. Seht ihr den Turm dort hinter dem Dorfplatz? Ich rate euch eines, haltet euch besser von dem fern. Also gut, das wollte ich euch nur sagen. Danke nochmal, Kumpel. Gern gemacht. Wieder ein Bauteil erhalten. Er regt sich trotzdem aus. Auf, meine ich. Weiß nicht warum. Aha, wir sind in einem anderen Screen. Okay, das wäre das Restaurant. Und natürlich gibt es auch hier wieder drei neue Hinweismünzen. Sitz des Stuhls links. Aha, okay. Schild rechts neben der blauen Tür. Neben der blauen Tür. Ist das ein Schild? Okay. <lacht> Rechtes Bild an der hinteren Wand. Okay, gut. Das wären dann alle gewesen. Die fragen hier mal durch. Schnipp. Man hört, ihr beide seid große Rätselliebhaber. Ziemlich klar, so wie ihr auf, äh, auf diese Mützen starrt. Euch geht nichts. Nun, ihr habt recht. Hier ist tatsächlich ein Rätsel versteckt. Seht her. Das nächste Rätsel. Nummer 25. Dreiecksdreh. 25 Bigarat. Aha. In der Darstellung unten sind neun Münzen in Form. Mit den zehn Münzen eines. Äh, kann ich mich so verlesen? Zehn Münzen in, in Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordnet. Das Dreieck zeigt mit der Spitze nach oben. Kannst du die drei Münzen so bewegen, dass die Spitze nach unten zeigt? Natürlich kann man das. Bewege die Münzen, in denen du sie mit dem Touchpen ziehst. Bist du mit dem Ergebnis zufrieden berührt, bestätigen. Okay, der Sinn ist folgender. Ein ganz wichtiges System bleibt ja. Das sind nämlich die, äh, die sieben in der Mitte. Das heißt, wir müssen die drei äußeren bewegen, damit was passiert. Einmal hier, dann geht es hier weiter. Und dann sind wir plötzlich hier. Das dürfte reichen, oder? Da dürfte das als drei sehen. Am Ende ist das nicht richtig, nur weil die irgendwie leicht falsch positioniert sind. Aber es ist richtig. Stimmt genau. Das Interessante an diesem Rätsel ist, wie sehr sich das ganze Dreieck verändert, obwohl man nur so wenige Münzen bewegt. Der Kniff besteht darin, über die Ecken des ur ursprünglichen Dreiecks nachzudenken. Man sieht, dann sieht man schnell, welche Änderungen vorzunehmen sind. Ja, aber es ist eigentlich ganz einfach. Ja, das hatte ich mir gedacht. Ihr seid richtige Rätsel, Freunde. Wieder ein seltsames Bauteil. Jetzt halt Mr. Wimmel ist von Rätselnarren, aber nicht alle sind so nett wie ich. Also pass auf. Okay, da gibt es ja noch einen. Vielleicht möchte er auch noch was routen. Hallo ihr beiden, ihr seid neu hier, habe ich recht? Nun, wenn ihr eine warme Mahlzeit und eine heiße Tasse Tee wollt, seid ihr hier genau richtig. Seltsam, dass es hier so leer ist, wenn das Essen so gut ist, wie sie sagen. Herr mein Junge, sei mal nicht so dreist, so ist es eben in der Gastronomie. Manchmal ist viel los und manchmal ist es ruhig. Wenn immer viel los wäre, dann äh, wann sollte ich dann das Essen für den nächsten Tag vorbereiten? Oh, wo wir gerade beim vom Vorbereiten sprechen, ich hätte da ein Problem. Ich habe hier ein 8 Liter Gefäß und möchte den Saft darin in 2 mal 4 Liter aufteilen. Allerdings weiß ich nicht, wo ich einen Messbecher hingetan habe. Ich frage mich, ob ich das nicht auch mit diesen 5 und 3 Liter Gefäßen irgendwie hinkriege. Und ob das geht, das können wir ihm nämlich beweisen. Mit Rätsel Nummer 23, Saftgefäße. Aber wenn ich mich wieder dumm anstelle, kann es wieder eine Weile dauern. Hier siehst du ein 8 Liter Gefäß, voll Saft, ein leeres 5 Liter Gefäß, ein leeres 5 Liter Gefäß und ein ebenfalls leeres 3 Liter Gefäß. Auf den Gefäßen ist keine Messskala. Deine Aufgabe besteht nun darin, die 8 Liter Saft so zu verteilen, dass das 5 Liter Gefäß und das 8 Liter Gefäß jeweils genau 4 Liter enthalten. Berühre das Gefäß, um dieses hochzuheben. Berühre danach das Gefäß, in das die Flüssigkeit gefüllt werden soll. Okay. 
Können Sie mal das mal an. Ich probiere noch mal ein bisschen rum. Was passiert näher? Was passiert hierbei? Ich bin mal gespannt. Hm. Ja, nu? Mist. Ich probiere einfach mal ein bisschen rum. Darf man ja. Ah. Okay. <lacht> Elf Züge. Gut gemacht. Früher oder später kommt man auf die Lösung. Aber im Idealfall ist es nur sieben, nur sieben Schritten zu schaffen. Diese, Flüch diese Flüssigkeitsverteilrätsel gibt es schon sehr lange. Sie finden sich sogar in Jahrhundert alten Schriften. Jahrhunderte alten Schriften, okay. Ja, wer damals kein Messbecher hatte, kein Wunder. Ach so geht das also. Gute Arbeit, vielen Dank. Wenn ich wieder ein solches Problem hätte, habe, melde ich mich bei euch, ja? Und wieder ein seltsames Bauteil, meine Güte. Und kein Gemäldestück. Gibt es vielleicht noch irgendwas anderes? Ein Kronleuchter oder so? Noch ein verstecktes Rätsel? Wahrscheinlich nicht. Okay, aber Claudia ist ja auch nicht hier. Das sollte sie doch wollen. Da ist übrigens der Park. Hier ist auch kein verstecktes Rätsel oder so. Und Rätsel Nummer 5 brauche ich auch nicht unbedingt zu suchen. Ja, sonst gibt es ja Oma Enigma. Ach Mensch, wer war denn da? Gehen wir doch mal gleich auf sie zu. Professor, da ist sie. Schnell, gib ihr die Fischgräten. Komm her, Claudia, braves Mädchen. Miau. Miau. Aha. Wir haben es geschafft, Professor. Da kommt sie schon. Ausgezeichnet. Jetzt können wir sie wieder zur Villa Reinhold bringen. Nur. Tja, jetzt ist sie plötzlich ganz freundlich, nicht? Die laufende Mietzekatze, Baron Dalias Katze ist entlaufen. Suche sie in mein Sein Mister. Abgeschlossen. Und so kehrten Luke und der Professor mit der eingefangenen Claudia in die Villa zurück. Gewöhnt sich langsam daran, dich in Sein Mister zu bewegen und vor Ort zu ermitteln? Hier sind einige Hinweise, damit deine Ermittlungen auch weiterhin so gut laufen. Einige Rätsel verschwinden von ihrem Platz, wenn die Handlung voranschreitet. Dafür gibt's Oma, Oma Enigmas Rätselhütte. Aber keine Sorge, die meisten ungelösten Rätsel tauchen dann in Oma Enigmas Rätselhütte am Dorfplatz auf. Besuche sie oft und versuche alle Rätsel des Spiels zu lösen. Was wäre so oder so vor allem? Okay, da ist die Villa. Irgendwas stimmt hier nicht, Professor. Herr Professor, es ist furchtbar. Bitte kommen Sie schnell. Ich bin der Pinguin. Was haben Sie denn, Matthew? Wenn, wenn Sie sich um die Katze sorgen, die haben wir hier heil wiedergebracht. Oh nun, ja, das wird die Baronin freuen. Doch im Moment ist die Katze nicht von Belang. B bitte eilen Sie nach oben. Hier entlang, bitte. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Schau mal. Sie sind also der berühmte Professor Layton. Mein Name ist Charmey, Inspektor Charmey. Ich leite hier die Ermittlungen. Ich kriege ich krieg seine richtige Stimme leider nicht richtig hin. Ich weiß schon, wie sie geht. Die Ermittlungen? Ist das nicht etwas übertrieben? Wir haben Claudia gesund wiedergefunden. Oh, Claudia, mein Liebling. Mama hat dich so vermisst. Was macht diese Katze hier? Wieso in aller Welt bringen sie ein Tier an den Tatort? Wir waren für eine Weile im Dorf und wissen nicht, was vorgefallen ist. Was ist denn passiert? Hier geschah ein Mord, Professor. Ein Mann wurde getötet. Wie bitte? Wer wurde ermordet? Das Opfer war hier wohnhaft. Ein gewisser Simon Reinhold. Oder Simon. Simon wurde... Ja... Vor etwa zwei Stunden bekam ich eine Meldung, ein Mann sei in der Villa Reinhold zusammengebrochen. Nach meiner Ankunft am Tatort stellte ich fest, dass Simon nicht mehr am Leben war. Oder Simon. Soll ich in, soll ich in Zukunft Simon nennen? Das könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben. Und was war die Todesursache? In dieser Sache leite ich gerade eine Ermittlung. Ich möchte Sie nur wissen lassen, Leighton, dass auch Sie als Verdächtiger in Frage kommen. Die weiteren Details des Falls sind streng vertraulich. Wo Sie gerade von Details sprechen, wer war der Anrufer, der Sie von den Falten in Kenntnis setzte? 
Haben Sie was in den Ohren? Ich habe doch gerade gesagt, dass diese Details streng vertraulich sind. Alle mal herhören. Ich werde Ihre Aussagen im Nebenraum aufnehmen. Bitte treten Sie nacheinander ein. Und damit eines klar ist, niemand verlässt das Anwesen, bevor ich mit allen Beteiligten gesprochen habe. Okay. Aber eins frage ich mich da doch wirklich. Seit wann ist Inspektor Chelmy denn hier? Ich meine, wie soll er hierher gekommen sein? Ich meine, die Zugbrücke war oben. Nur so gesagt. Was sagt denn Matthew dazu? Matthew, sind Ihnen zur Tatzeit irgendwelche suspekten Gestalten in der Nähe der Villa aufgetaucht? Ich bin untröstlich. Leider habe ich niemanden gesehen. Ich wusste nicht einmal, dass, was Herrn Simon widerfahren war, bis der Herr Inspektor bei uns eintraf. Ich nenne Simon erstmal Simon, um mal zu prüfen. Und wo ist Simons Leichnam jetzt? Ich habe es nicht gesehen, aber man sagte, der Inspektor hätte Herrn Simon nach draußen getragen. Ich verstehe. Nun, es sieht aus, als hätten wir momentan keine heiße Spur, was den Fall angeht. Und eigentlich ist das Bier auf Englisch, deswegen wird Simon wirklich auch Simon heißen. Einen Moment bitte. Sehen Sie, dies habe ich in dem Zimmer gefunden, in dem Herrn, Herr Simon entdeckt wurde. Was ist das? Das weiß ich unglücklicherweise nicht. Ich hoffe, es könnte ein Hinweis sein. Äh, darum hob ich es auf. Faszinierend. Dieses Zahnrädchen ist so klein, dass es selbst einer akribischen Suche entgehen würde. Und was ist das? Hier ist eine Gravur. Ah, ein neues Geheimnis. Das Zahnrädchen. Ein kleines Zahnrad? Bei diesem Thema fällt mir ein patentes Rätsel ein. Darf ich vortragen? Was? Machen Sie Witze? Ausgerechnet jetzt wollen Sie, dass wir ein Rätsel für Sie lösen? Na gut. Rätsel Nummer 28. Finde den Punkt. 30 Pikarat. Ach, Mensch, sowas. Das sind 3D-Rätsel. Nur, so, nur sowas ähnliches, oder? Du hast eine Scheibe mit 8 Zacken in der Hand, auf der ein roter Punkt ist. Wenn du die Scheibe so hältst, dass der Punkt die Position wie in Abholung A hat und sie dann umdrehst, zeigt die Scheibe einen schwarzen Punkt. Wo genau siehst du gleich in dem Abbildung A? Nehmen wir an, dass du die Scheibe hältst wie in Abbildung B. Wo muss jetzt der schwarze Punkt liegen, wenn du die Scheibe umdrehst? Kreise die Stelle ein, an der du den schwarzen Punkt vermutest. Ah, das wird interessant. Hm. Das ist Rätsel Nummer 28. Wir müssen ja einmal kurz zur Sicherheit nachgucken. Ich habe ja eine Vermutung, keine Sorge. Da es, es gibt ja nicht so viele Lösungen. Bis kurz. Okay, meine Vermutung ist überschlagen worden. Äh, es ist genau da, wo der Punkt ist. Macht das Sinn? Ich bin mal gespannt. Tatsächlich ist es richtig. Das stimmt, aber warum? So etwas. Stimmt genau. Schau dir die Abbildung an. Wenn man die Rückseite der Scheibe nach vorne dreht, wandern die Punkte auf der gegenüberliegenden Seite. Wenn du dir die Lage de des gesuchten Punktes auf diese Art verdeutlichst, wird das Rätsel ganz leicht. Ich muss in diesem Fall wirklich mal den oberen Bildschirm zeigen. Das mache ich ja nur sehr selten. So sieht es dann aus. Weil es manchmal ein bisschen unverständlich ist. Verständlich, natürlich. Unverständlich. Verständlich, unverständlich. Ich bin untröstlich, aber leider weiß ich nichts weiteres, was Ihnen Ihren Ermittlungen zu zuträglich wäre. Machen Sie sich keine Gedanken. Mit diesem Zahlrad haben äh, Sie uns schon enorm weitergeholfen. Ich frage mich allerdings, wieso Sie es gerade uns anvertrauen. Sie sind ein guter Mensch, Herr Professor. Ich bin zuversichtlich, dass Sie diesen Fall lösen können. Haben Sie Dank für Ihr Vertrauen, Matthew. Und wieder ein seltsames Bauteil. Wir, wir finden einfach kein Gemeldestück. Ja, Chandler möchte wahrscheinlich gleich mit uns sprechen. Aber der Part ist jetzt gleich vorbei. Ich hoffe, du hast keine Rätsel mehr von uns. Man stellt sich das vor, ein Mord. Das, und das in unserem, diesem Haus. Das ist wirklich sehr schauderhaft. Sie sind doch Detektiv, oder? Beiden Sie sich und finden Sie den Unmenschen, der dies getan hat. Guter Mann, ich bin kein Detektiv, aber Ihre Besorgnis ist überaus gerechtfertigt. Kein Zweifel. Wir, leben, wir alle leben gefährlich, solange der Täter nicht hinter Schlossen Riegel ist. Ich spreche mal aus der Seele. Ich verstehe es einfach nicht. Sie wollen immer... Ja, das muss ich doch nicht lesen. Keine Lust mehr. Ja, ja, ja. Gut möglich. Und dann gleich wird dieser Part enden. 
Okay. Ja, ich habe keine Lust mehr zu lesen. Ich gebe es zu. Ein interessantes Rätsel. Aber darum kümmern wir uns erst im nächsten Part. Bis dann und auf Wiedersehen.